বিষ্ণু ঈসা ইসলামের চেহারার মতো এরকম চেহারার মানুষ পৃথিবীতে আছে না দ্বিতীয়টা না অনেকে বলে সাইয়েদানে ইউসুফ আলাইহিস সালামের চেহারা নাকি বেশি সুন্দর সুন্দর ঠিক কিন্তু আমার নবীর চাইতে বেশি সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই মাখলুকাতের মধ্যে সব চাইতে বেশি শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে মানুষ বিষ্ণুই সবাইকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করতেন এজন্য বিশ্বনবী হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি ব্রড মাইন্ডেড মানে খোলা মনের বড় মনের দিল দরিয়া ন্যারো মাইন্ডেড ছিলেন না আমরা ন্যারো মাইন্ডেড আমরা অল্পতে ঝগড়াবা দিয়ে দেই আমরা অল্পতে অন্যকে গালমন্দ করি আমরা অল্পতে ভাগাভাগি করি ভাগাভাগি করবেন না সহজ করে ইসলামকে উপস্থাপন করুন আর দিন ও ইউসরুন লা ওসরাফি আমার প্রিয় ফরিদপুরের ভাইয়েরা দিন সহজ এটার মধ্যে কাঠিন্যতা নাই আমরা এটার কঠিন বানাইছি আমি প্রায় বিভিন্ন মাহফিলে বলি যে আল্লাহ সার দেয় কিন্তু মাওলানা সার দেয় না আসে না নাই আল্লাহ ঠিকই ছেড়ে দিয়েছে মৌলবি সার দেয় না বিষ্ণু সাহাদেরকে নিয়ে বসা এক বেদুই নেশে মসজিদের ভিতরে উট ঢুকাই দিছে মসজিদের নববীতে আর মসজিদের মাঝখানে বসে পেশাব করা শুরু করে দিস আপনাদের এখানে ফরিদপুরের সবচেয়ে বড় মসজিদ কোনটা কি নাম এই কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ভিতরে যদি এক হিন্দু ঢুকে পেশাব শুরু করে কি করবেন হ্যাঁ ওই কয় কোবায় লামু তো আবেগে ওরে পিটানো শুরু করবে সবাই সাহাবারও তাই শুরু করলেন মারতে উদ্ধত হলেন বিষ্ণু বলে নাই রাখো রাখো ওরে পেশাব করতে দাও পেশাব করতে দাও এর কারণ কেউ যখন ইউরিন পাস করে স্টুল পাস করে তখন এটা তাকে ধীরে সুস্থে করতে দিতে হয় এই জন্য টয়লেটে কেউ ঢুকলে জোরে বাড়ি দিবেন না চাইলে খবর আছে কাশি দিবেন যে একটু কাশি দিবেন এরকম হ্যাঁ তো এরকম কাশি দিবেন অথবা পায়চারি করবেন যদি পায়চারি করেন তাহলে সে বুঝবে সামোয়ান ইজ ওয়েটিং আউটসাইড সামনে একজন ওয়েটিং করতেছে বাইরে আমাকে বেরোতে হবে কিন্তু আপনি যদি ওরা ডাক দেন কুদ্দুস রে কুদ্দুস কইব আমি নাই কারণ এটা ভয়ঙ্কর একটা বিষয় আপনি যখন ইউরিন পাস করছেন খুব স্মুথলি করতে হয় তখন ডাক দিলে পেশা বাটকায় গেলে আপনার ভয়ঙ্কর রোগ হতে পারে কি ফিলোসফার ছিলেন কি বড় ডাক্তার ছিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ বিশ্বনবী বলেন ওরে ডেকো না কাজ সারতে দাও ইচ্ছা মতো বেটা পেশাব করার পরে বিশ্বনবী গেলেন যে বললেন তুমি যে পেশাব করেছো তুমি কি জানো এই জায়গাটা কি বেদিন বলে না আমি তো জানি না এই জায়গাটা কি বিশ্বনবী বললেন এটা আমাদের এবাদত গাহ এটা আমাদের কি এবাদত গা এখানে ঢুকে আমরা আমাদের রবরে ডাকি আল্লাহরে ডাকি আমরা নামাজ পড়ি জিকির করি তাসবি পড়ি এটা আমাদের এবাদত গা কাজটা করা তোমার মোটেও ঠিক হয়নি লোকটা অবাক হয়ে গেল ঘটনা কি তাদের এবাদত গাতে আমি পেশাব করেছি আর আমাকে জামাই আদর আর আমাকে এত সুন্দর করে বলে যে এটা এবাদত গা আমাদের এবাদত গায়ের ভিতরে যদি কেউ এরকম করতো ওরে তো একেবারে সাইজ করে ফেলতাম সে অবাক হয়ে গেল সে জিজ্ঞেস করলো হু আর ইউ কে আপনি বিশ্বনী বললেন না মোহাম্মদ সাল্লাহ আমি শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রেরণার বাণী বাহক আমি লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই বাণী দিয়ে গোটা বিশ্বে বিপ্লব তৈরি করতে এসেছি বেদুইন বললো আমাকেও আপনার বিপ্লবে শরিক করে নেন ইসলাম মারামারি কাটাকাটিতে আসে নাই আপনার ব্রড মাইন্ডেড অ্যাটিচিউড দেখে হিন্দু ভাইরা কালিমে পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে আমি কি আপনার ব্রড মাইন্ডেড বানিয়ে দেই নাই এটা আপনার জীবনে বড় নেয়ামত আপনি সংকীর্ণ মনান আপনি ছোট মনের মানুষ নয় আপনি বিশাল হৃদয়ের মানুষ ইসলামের জন্য আপনার হৃদয়টারে আমি নবী খুলে দিয়েছি এ হলো বিশ্বনবীর উপর প্রথম নেয়ামত দুই নম্বর আল্লাহ বললেন আমি আপনার পীঠ থেকে বিশাল বোঝাটা নামিয়ে দিয়েছি সুমান পড়েন কি নামিয়ে দিয়েছি বোঝা 
উত্তর করতে হবে রেসপন্স এটা তাফসীর মাহফিল এটা হচ্ছে ক্লাসের মতো যে কথা বলে শিক্ষক আর আমরা সবাই ছাত্র ঠিক কি না বোঝা নামিয়েছি নবী কি নামিয়েছি তাফসীরে দুইটা এসেছে বিজরুন মানে বোঝা বিজরুল জাম পাপের বোঝা আর একটা হচ্ছে বিজরুল গাম চিন্তার বোঝা বিশ্বনবীর কোনো পাপ নাই বিশ্বনবীর সব কিছুকে মাফ করে দিয়েছে কে নবীদের জীবনে কোন গুণা হয় না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা আপনার এই বোঝা আমি নামিয়ে দিয়েছি বিশ্বনবী ভাবতেন চল্লিশ বছর বয়সে আমি নবী হলাম তার আগে যা করলাম আল্লাহ এটা কি করবে আল্লাহ বলে নবী আপনার আগের গুনা পরের গুনা গুনা বলতে কিছুই নাই সবই মাফ সব মাফ তারপরেও আমার নবী বলতেন আল্লাহে আমাদের জন্য শিক্ষা তাহলে আল্লাহ বললেন পাপের বোঝা আমি নামিয়ে দিলাম বিশ্বনবের কোন পাপ নাই পাপ মুক্ত फरीदपुर भाई टिंता चिंता अपना उम्मत चिंता मार्शाला उम्मत के लिए भाव अपने चिंता बोलें বিশ্বনবীর চিন্তা ছিল দুই চিন্তা কি এক বিশ্বনবীর কাজে তো পুরা উম্মার জিম্মাদারি কেমন পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে সবার জন্য বিশ্বনবী কাঁদতেন এই আওয়াজ করে কে সুযোগ পাবা জীবনে কয়বার সবাই বলেন কয়বার সব নবী কয়টা করে পাইছে সব নবী তাদের দোয়া গুলো দুনিয়াতেই করে ফেলেছে যত নবীর আসল দুনিয়া এসেছে সব নবীরা তাদের স্পেশাল দোয়া দুনিয়ায় করে ফেলেছে ইল্লা আনা কিন্তু আমি করি নাই বিশ্বনী বললেন আমরা যেদিন বিপদে পড়ে যাব যেদিন আমার আব্বা আমারে চিনবে না আমি আমার আব্বারে চিনবো না নেতা তার কর্মীরে চিনবে না কর্মী নেতারে চিনবে না ঠিক কি না আকাশের সূর্যটা যেদিন মাথার কাছে চলে আসবে জমিনটা তামার জমিন হয়ে যাবে সূর্যের তপে মাথার মগজ গুলো ভাতের মাড়ের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে টপ টপ করে বে বে নিচে পড়বে ওই কঠিন দিনে কেউ কাউরে চিনবে না বিষ্ণু বললেন ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই আমি বদরের যুদ্ধে মার খেয়েছি ওহুদের যুদ্ধে দাঁত ভেঙেছি আমি না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধেছি আমি যদি ওই দিন দোয়া করতাম আল্লাহ দোয়া কবুল করে নিত জান্নাতি খাবার দিয়ে দিত আমার মায়ের খাওয়া লাগতো না তাইফে আমার রক্ত ঝরতো না দোয়া করলেই কবুল কিন্তু ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই ওই দোয়াটা আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য বিষ্ণুবী জমা রেখে দিয়েছে 
এজন্য বিশ্বনবীর চিন্তা আর আমাদের চিন্তা এক চিন্তা না বিশ্বনবীর পুরো উম্মতের চিন্তা কেমত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সবাই আমার উম্মত না জানি তাদের নসিবে কি হয়ে যায় এই চিন্তার বোঝা বিশ্বনবীকে কাবু করে ফেলেছিল আল্লাহ বললেন নবী নো টেনশন কোন টেনশন নাই আপনার এই চিন্তার বোঝাকে আপনার পিঠ থেকে আমি আল্লাহ নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নিলাম कष्ट दे चिंतार बोझा अपनारे पेशान तुले अपन पीठ थे चिंतार बोझा नबी सर निल सर निल कुरान आलो दिए आवाज कर बोलते कि दिए বিশ্বনবী মক্কায় দেখতেন মূর্তির পূজা হয় আল্লাহর ঘরের ভিতরে তিনশো ষাটটা মূর্তির পূজা বিশ্বনবী দেখতে পেলেন দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার বিশ্বনবী দেখতে পেলেন নারীদেরকে অত্যাচার করা হয় কন্যা সন্তান হলে বাবা তার মেয়েটাকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে কিংবা মরুভূমির ভেতরে যে জীবিত দাফন করে দেয় आलोकित कर सब पेशानी दूर हो जाए मुखस्त करते সবাই বলেন নাই পড়েন আপনার সম্মানকে আমি আকাশ চুম্বি করেছি আই হ্যাভ ডিগনিফাইড ইউর স্টেটাস হাই এন্ড হাই দিক আপনার মর্যাদা উঠাতে উঠাতে আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সাত আকাশ কাঁপিয়ে আরো সেরের উপরে নিয়ে গিয়েছি আপনার মর্যাদা আমার পরপরই স্রষ্টার পরে পুরো সৃষ্টি কুলের উপরে বিশ্বনবীর মর্যাদা আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন আপনার মর্যাদা সম্মান আমি আকাশ চুম্বি করেছি আপনার সুনাম সুখ্যাতি মান মর্যাদা আমি গোটা বিশ্বে ছড়াই দেব এ আজ যখন নাজিল হলো কাফেররা হাসতে শুরু করলো কাফেররা বলে মোহাম্মদ বেটা বলে কি ও জানে বাসবি কিনা ওইটাই তো সন্দেহ আমরা যেই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি ও জানে বাসবি কিনা সে এটাই সন্দেহ তার নাম গোটা বিশ্বে ছড়াবে কি করে আমরা দেখে নেব আল্লাহ বলেন তোরা আমার নবীর সুনাম সুখ্যাতি ছড়ানোর ব্যাপারে বাধা তৈরি করবি তোরা আমার নবীর ব্যাপারে অপপ্রচার চালাবি তোদের অপপ্রচারকেই আমি আমার নবীর প্রচার মাধ্যম বানিয়ে দেব তোরা করবি অপপ্রচার प्रचार विभाग प्रचार विभाग तैरिरा विभाग नेमे पड़े विश्वन तोरा আল্লাহ বললেন তোরা আমার নবীর সুনাম সুখ্যাতিকে থামাবি তোদের মাধ্যমে আমি বিশ্ব নবীর সুনাম সুখ্যাতি গোটা বিশ্বে বুলন্দ করে দেব আবু জাহেল ঘোষণা দিল খবরদার হজের মৌসুম হাজি সাহেবরা গোটা বিশ্ব থেকে আসবে আমার দলের কর্মীরা তোরা যেটা করবি সেটা হচ্ছে হাজিদের কাছে যে বলবি মক্কায় নতুন এক পাগল আসছে নতুন এক জাদুকর আসছে নাম মোহাম্মদ নাজুবিল্লে পড়বেন না খবরদার হাজি সাহেবেরা এই পাগলের কাছে যেও না সব হাজিরা গোটা বিশ্ব থেকে এসে মক্কার মিনা প্রান্তরে তাবুর ভিতরে ঢুকেছে 
আর আবু জাহেলের টিম মেম্বাররা সব তাবুর ভিতরে উকি মাইরা কয় খবরদার নতুন পাগল আইছে সবাই কয় নাম কি কয় মোহাম্মদ নতুন পাগল এসেছে নাম মোহাম্মদ নতুন জাদুকর এসেছে তার নাম মোহাম্মদ খবরদার তার কাছে যেও না তার কথা শোনো না শুনলে তোমরাও পাগল হয়ে যাবা তোমরাও পাগল হয়ে যাবা সে এত বড় জাদুকর মোহাম্মদ সাহেব ইসলাম এত বড় জাদুকর তার জাদু দেখলে তার কথা শুনলে হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে এত বড় জাদুকর তার কথা শুনলে বাবা আর ছেলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় সে এত বড় জাদুকর তার কথা শুনলে বন্ধু বন্ধু আলাদা হয়ে যায় খবরদার হাজি সাহেবরা তোমরা হজ করতে এসেছো করো জমজমের পানি খাও আর খেজুর নিয়ে যাবা বাড়িতে কিন্তু মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের কাছে যাওয়া যাবে না আচ্ছা আপনারা বুঝে শুনে উত্তর দেন এই যে লক্ষ লক্ষ হাজি মিনার তাবুতে বসা আর আবু জাহেলের লোকটা যে বলল নতুন জাদুকরের নাম মোহাম্মদ তার কাছে যেও না এই লক্ষ লক্ষ হাজিরা এর আগে জীবনও মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের নাম শুনছে তার মানে মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের নাম তাদের কানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আবু জাহেল নিজেই নিয়ে নিয়েছে চিল্লাই কোন ঠিক না অপপ্রচার প্রচার হয়ে গিয়েছে আর সবাই মনে মনে ভাবে কয় কি এত বড় জাদুকর হজ করি আর না করি এরে না দেখা যাওয়া যাবে না হজ তাড়াতাড়ি কোন রকম সাইরা এই জাদুকরের কাছে আগে যাবো দেখি কেমন জাদু দেখায় দেখি কত বড় ম্যাজিশিয়ান দেখি তো কত বড় পাগলের কারণ আল ইনসান ও হারিস আলামা মুনি মানুষকে যেটা নিষেধ করা হয় বেশি মানুষ সেটা করতে চায় যদি বলি ওদিকে যাবি না ওর বাপের কিরা ওদিকে যাবে ও ঠিক কি না এটা আমাদের স্বভাব আমাদের খাসলা আমাদের বৈশিষ্ট্য যেটা আমাদেরকে নিষেধ করা হয় বেশি ওটা করতে মন চায় সব হাজিরা মনে মনে ভাবলো আমরা যাব যাব তোরা যতই বলিস না কেন যাব যাব হজের পরে অবশ্যই যাব দেখা গেল হজের পরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের বাড়ির সামনে বিশাল বড় গ্যাদারিং শুরু হয়েছে সবাই লাইন ধরে দেখা করতে গেছে দেখা করতে যে বিশ্বনবীর চেহারা দেখে প্রথম নজরই সব পাগল চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি হিওয়ালা চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি হিওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবি সাল্লে আলা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবি সাল্লে আলা চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবি আমার কমলি হিওয়ালা সুমান পড়েন এত সুন্দর চেহারা বিষ্ণু ইসা ইসলামের চেহারার মতো এরকম চেহারার মানুষ পৃথিবীতে আছে দ্বিতীয়টা অনেকে বলে সাইদান ইউসুফ আলহ ইসালামের চেহারা নাকি বেশি সুন্দর সুন্দর ঠিক কিন্তু আমার নবীর চাইতে বেশি নয় বিষ্ণুই বলতেন আনাম আলী হন ওয়াখ ইউসুফ সবিহ হন আমার ভাই ইউসুফ হচ্ছে সবিহ সবিহ মানে সাদা সুন্দর ধবধবে আর আমি হচ্ছে মালিহ মালিহ মানে এসেছে মিলহন থেকে মিলহন মানে লবণ মানে লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ নবী সাদা সুন্দর আমি লাবণ্যময় সুন্দর কোনটার দাম বেশি লাবণ্যময় সুন্দরের দাম বেশি সেদিন ইউসুফ আলাই ইসালামের চেহারা দেখে মিশরের মেয়েরা লেবু কাটতে যে বা কমলা কাটতে যে আনার কাটতে যে কমলা কাটতে যে আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল কোরআন তার সাক্ষী ও কচ্চা আনা আই দেয়া হুন আম্মা যান আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা যখন এই ঘটনা শুনেছেন তিনি মিশরের মেয়েদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন ও মিশরের মেয়েরা তোমরা ইউসুফ নবীর সৌন্দর্য দেখে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল কেটেছ আমার স্বামী পেয়ারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর চেহারা যদি তোমরা দেখতা তাহলে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল নয় কলিজাটা কেটে টুকরা টুকরা করে দিত আবার আম্মা জানা এসে বলতো তোমাদের জন্য একটা সূর্য আছে কিন্তু আমি আয়সার জন্য আলাদা একটা সূর্য আছে তোমাদের সূর্যটা প্রতিদিন সকাল বেলা পূর্ব আকাশে উদিত হয়ে গোটা দুনিয়াটারে আলোকিত করে দেয় আর আমার সূর্যটার নাম হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মসজিদে নবীতে এসার নামাজের পরে আমার সূর্যটা আমার ঘরে উদিত হয় তোমাদের সূর্য সকাল বেলা পূর্ব আকাশে উঠে গোটা দুনিয়াটারে আলোকিত করে আমার সূর্য মোহাম্মদ এসার নামাজের পরে আমার ঘরের ভেতরে যখন উকি দেয় আমার পুরো ঘরটারে আলোকিত করে দেয় কে 
এত সুন্দর চেহারা ছিল ওনার চেহারা নোট দিয়ে হারানো সুই খুঁজে পেয়েছে বিষ্ণুবীর স্ত্রী রাচিল্লা এখন আল্লাহ বিষ্ণুবীর চেহারা সৌন্দর্যের সাথে কারো সৌন্দর্যের কোনো মিল হবে নো কম্পারিজন উইথ আওয়ার বিলাবেড প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লু আলাই সাল্লাম ওয়েদার ইটস দ্য ফিটনেস ওয়েদার ইটস দ্য অ্যাপারেন্স ওয়েদার ইটস দ্য স্টেটাস নো কম্পারিজন উইথ আওয়ার প্রফেট এটা ফিটনেসের দিক থেকে হোক এটা চেহারার সৌন্দর্যের দিক থেকে হোক এটা কণ্ঠস্বরের ঝংকারের দিক থেকে হোক সম্মান আর মর্যাদার দিক থেকে হোক আমার নবীর সম্মানের ধারে কাছেও সম্মান পৃথিবীর কারো হতে পারে না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন নবী আপনার সম্মান বাড়াতে বাড়াতে আমি আকাশ চম্বি করেছি লোকজন সব যে বিশ্বনবীর দরবারে লাইন ধরেছে হাজিরা সব বিশ্বনবীর কাছে যে চেহারা দেখেই কুপোকাত বাকি জিনিস তো পরে অনেকে আসে না চেহারা দেখলেই মানুষ পাগল হয়ে যায় আসে না নাই চেহারা দেখেই পাগল চেহারা দেখেই পাগল তারপর তারা মিলাতে লাগলো মিনার তাবুতে আবু জাহেলের কর্মীরা ঘোষণা দিয়েছিল এলাকায় মোহাম্মদ নামে পাগল এসেছে তারা মিলায় দেখে না এই মহামানব কোনো দিন পাগল হতে পারে না কারণ পাগলের চুলগুলো থাকে উস্ক খুস্ক ঠিক কি না আমার নবী সাহেব ইসলামের চুল উস্ক খুস্ক ছিল কত সুন্দর চুল আচরে রাখতেন জাইতুনের তেল দিতেন আতর ঢেলে মাথার শীতের মধ্যে ঢেলে দিতেন কপাল বেয়ে বেয়ে পড়ত আর যেখানে সেজদা দিতেন সেজদার জায়গায় আতরের ঘ্রাণে আমুদ হয়ে যেত হাতের তালুতে পারফিউম মাখতেন আর মানুষের সাথে মুসাফা করলে যার সাথে মুসাফা তার হাতের সাথে নবীর ব্যবহৃত পারফিউমের ঘ্রাণ ছুটে যেত এত পরিচ্ছন্ন ছিলেন তারা বিশ্বনবীর চেহারার সাথে আবু জাহেলের বক্তব্যের মিল খুঁজে পায় না তারা বলে না এই লোক কখনো পাগল হতে পারে না পাগলের চুল থাকে উস্ক খুস্ক জামা থাকে ছিঁড়া ফাড়া গায়ের মধ্যে থাকে ময়লা পাগল কখনো দাঁত মাঝে না কিন্তু বিষ্ণবীর মুচকি হাসির ফাঁক দিয়ে দাঁতের দিকে তাকালে মানুষগুলো সব পাগল হয়ে যায় স্মাইল দিতেন বিষ্ণবীর স্মাইল মুচকি হাসি তাবাসম বিষ্ণবীর মুচকি হাসি দেখলে মানুষ পাগল হয়ে যেত পাগল পড়া হয়ে যেত তারা বলে না না এ মহামানব তো কখনো পাগল হতে পারে না আবার মিলাতে লাগলো আবু জাহেলের কর্মীরা বলেছিল এটা নাকি বড় জাদুকর কিন্তু তারা বলে না না এ অসাধারণ লোকটা জাদুকর হতে পারে না সে তো কোনো মন্ত্র পড়ে না জাদু করার জন্য মন্ত্র পড়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুবী কি মন্ত্র পড়তো বিষ্ণুবী কি পড়ে শোনাতো চিল্লায় বলেন কি পড়ে শোনাতো কোরআন শোনাতো এত সুন্দর কণ্ঠ ছিল বিষ্ণুবীর পাগল হয়ে যেত মানুষ শুনতে শুনতে পাগল পড়া হয়ে যেত বিমুগ্ধ হয়ে যেত তারা সবাই বলতে আরম্ভ করলো আবু জাহেল তুমি মিথ্যাবাদী তবে তোমাকে ধন্যবাদ এরকম একটা মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সুমানাল্লাহ কইলেন না আমরা মেনে নিতে পারলাম না সে পাগল নয় জাদুকর নয় সে হলো এই জামানার পায়ে গাম্বার আমরা পড়ে নিলাম এইভাবে আমি আপনার সম্মানকে বাড়িয়েছি হাই সুমা জুকির তু জুকির তামাই নবী যেখানে আমার নাম নেয়া হবে আমার পরপর আপনার নামও নেয়া হবে পড়েন সুবাহান আল্লাহ যেখানে আমার আল্লাহর নাম তারপরে আমার নবীর নাম আছে না নাই কালিমার ভেতরে আমার আল্লাহর নাম শোভা পায় তারপরে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ দ্বিতীয় বাক্যে আমার নবীর সুন্দর নামটা আছে না নাই কালেমার মধ্যে প্রথমে আল্লাহর নাম তারপরে নবীর নাম হাই সুমা ঝুকির তু ঝুকির তামাই নবী কিভাবে আপনার মর্যাদা আমি বাড়াবো জানেন যেখানে আমি ওইখানেই আপনি যেখানে আমার নাম নেওয়া হবে তারপরেই সৃষ্টিকুলের মধ্যে থেকে শুধু আপনার নাম নেওয়া হবে সুমানাল্লাহ পড়েন আপনার উম্মতের গোটা বিশ্বে সালা তাদের জন্য আজান দিবে আজানের প্রথম চার বাক্যে আমি আল্লাহর বড়ত্ব আল্লাহ আকবর তারপরের দুই বাক্যে আমি আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এটার সাক্ষ্য দেয়া হবে তারপরের দুই বাক্যে সবাই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য আপনি ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনো শেষ রাসুল নাই তার মানে আজানের মধ্যেও আমার আল্লাহর নামের পরে আমার নবীর নাম আসে না নাই এরপর আমরা একামত দিয়ে 
জামাত শুরু করি এই জামাতের আগে যে একামতটা দেই এই একামতেও আল্লাহর নামের পরে আমার নবীর নামটা আছে না নাই আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তার মানে আজানে আমার নামের পরে আপনার নাম একামত যে আমার নামের পরে আপনার নাম নামাজের শেষে যখন আমরা শেষ বৈঠকে বসি সেখানে বিশ্বনবীর উপর দুরুদ আছে না নাই তার মানে সব জায়গায় বিশ্বনবীর নাম নেয়াকে আবশ্যক করে দিয়েছে কে নবী হে এই গোটা বিশ্বের ভেতরে সূর্য উঠবে সূর্য ডুববে শীত যে গ্রীষ্ম আসবে দিন যে রাত আসবে এক মুহূর্তের জন্য আপনার নামের আলোচনা থামবে না চিল্লায় বলো ঠিক কি না رفعنا لك ذكرك اي هاف ডিগনিফাইড ইওর স্ট্যাটাস ভেরি হাই ভেরি হাই অনেক উপরে নিয়েছি আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সাত আকাশ কাঁপিয়ে আরস পর্যন্ত আমি আপনার মর্যাদাকে বুলন্দ করেছি এই পৃথিবীতে যত আসমানি কিতাব এসেছিল সবগুলো আসমানি কিতাবে বিষ্ণুবীর নাম উল্লেখ করেছে কে আল্লাহ তার মানে তাওরাতের ভিতরে বিষ্ণুবীর নাম আছে না নাই আছে ইনজিলে আছে জাবুর আছে সুহফে ইব্রাহিম আছে সুহফে মূসা भाषा बुझीना तुम भाषा बुझे देखो जैगाम ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যত নবী এসেছে সব নবী সুসংবাদ দিয়েছে যে একজন নবী আসবে যে নবী আসার মধ্য দিয়ে এই আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম পৃথিবীতে আসার যে ধারাবাহিকতা এই সিলসিলা এই চেইনকে আল্লাহ তাআলা কাটআপ করে দিবে সাইয়েদুন আদম তার বংশধরদেরকে বলেছে নূহ আলাইহিস সালাম তার প্রজন্মকে বলেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার জেনারেশনকে বলেছে موسی আলাইহিস সালাম বানী ইসরায়েলকে শুনিয়েছে সর্বশেষ সাইয়েদানে ঈসা আলাই সাল্লাম এসে বলেছে ইয়ে আচি মিম বাদি ইসমুহ আহমাদ আমার পরে এমন এক নবী আসবে তার নাম চিল্লায় বলেন আহমাদ বড় বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল प्राण खुले बला जाए हवा जाए अति आश्वस्त तर फारूकता <laughs> स्वयं इब्राहिम আল্লাহ 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تذكر كرة بورن سبحان الله أمون نبي جنوبي رحمة الله نجيه دودت بوره فرش ترا بوره إذا نامدر بورار دور كراسنا ناي أبار الله بول لن نبي أبني أمون نبي جي نبي كي أمي هاوز كاوسر دي أجي लक्को लक्को नबी देर काऊरे क्या मतेर दीन अमी हाउसे काऊसरे मालिक बना बोना शुद्ध मत्रो के बोल मत्रो एक मत्रो अपनी छाड़ा इन्न आतीना कल कमसर फसली ली रब्बी का वनहर इन्न शानी अकहुल अबतार सुबहानल्लाह पढ़े ये हाउसे काऊसरे पानी खेते चान पान करते चान विष्णु भी नादिले खाईते पर वो हमरा हाउसे का उसर पान करते जान कड़ा हाथ तुले देखा अहला मिनल असल हाउसे का उसर र पानी मधुर चेव मिष्टी अब्रदुमिना सल बरोफेर चाहिए तो ठंडा अब्यदुमिना लबन दूधेर चाहिए तो शादा मन शरीब अमिन है शरबतन लम यज्मा अबादा एक ढो खाऊंगे काउसर के पानी जे खावे चिरो कलर जुन्नो तर गोलार त्रिशना मिटे जावे वे हाऊंगे काउसर विष्णु भी के दिए विष्णु भी मर्ज़ा दा बढ़िया चके